Hallo und willkommen, mein Name ist Frank McDonald, alias der Schatte und ich stelle euch heute Mystcraft 0.10.0 vor von XCOM Wiz. Der hat den Mod hier geschrieben und ähm, die wohl wichtigste Änderung ähm, ist hier der Link Modifier, den wird es so nicht mehr geben, also wir können ihn nicht mehr craften mit 8 Diamond Blocks und einem Gold Block sondern dieser ist nur noch über den Creative Mode bzw. über NEI erreichbar. Das heißt, wir müssten uns den, wenn wir ihn nutzen wollen, reinschieten. Wir haben es alle geahnt und ähm, jetzt mit der neuen Version von Mystcraft ist der komplett als Rezept entfernt worden und wie gesagt nur noch über Creative bzw. NEI erreichbar. Was hat sich sonst noch so geändert? Ähm, es gibt hier den Bookbinder und ansonsten, ja, die komplette Mechanik hat sich geändert. Da komme ich aber gleich noch dazu. Wie wird hier der Writing Desk ähm, hergestellt? Der wird folgendermaßen hergestellt. Und zwar brauchen wir Wooden Planks. Die werden hier als Tischform angesetzt. Dann brauchen wir eine Glasflasche äh, und eine Feder und bekommen unseren Writing Desk raus. Und an der Stelle mache ich Annie einmal zu, damit wir das besser sehen können. Den Bookbinder hier drüben, den stellen wir ähnlich her. Wir brauchen auch wieder Wooden Planks, die hier als Tisch angesetzt werden. Allerdings hier werden drei Eisen oben drüber gesetzt und dann komm, äh, bekommen wir hier unseren Bookbinder. Das nächste, was wir herstellen können, das ist hier unser Bookstand. Der sollte eigentlich allzeit bekannt sein. Ein Wooden Plank. Plus zwei Sticks ergibt ein Bookstand. Die Lectern wird ähnlich hergestellt. Die ganz normale Treppe mit einem Stick hier oben dran. Bekommen wir zwei Lecterns raus. Und dann die Glasfiole bzw. unser kleines Tintenfässchen. Das ist etwas, was neu ist. Und ähm, da brauchen wir eine Wasserflasche. Plus zwei Inksacks oder ähm, die... Ähm, Tinten Cells oder äh, Cans oder wie auch immer, die kann man hier oben drin benutzen. Und dann bekommen wir hier eine Inkwell raus, die wir hier in unserem Writing Desk brauchen, um Seiten zu schreiben bzw. zu kopieren. Und last but not least, das Rezept für das Notebook hat sich ebenfalls geändert. Wir brauchen nicht mehr wie früher neun Seiten, sondern wir brauchen jetzt drei Leder und zwar hier in V-Form angesetzt bekommen wir ein Notebook raus. Das Interface von dem Writing Desk hat sich auch komplett geändert gegenüber früher. Wir haben hier auf der linken Seite einen kompletten Tab, den wir hoch und runter scrollen können. Das heißt, wir können hier mehrere Bücher anlegen und ähm, die uns durchsortieren, also Biomgröße, Biome an sich, dann ähm, was findet man in den Biomen, Tendrils oder wie auch immer. Und ihr seht hier, ähm, auf der rechten Seite hat sich es auch ein bisschen geändert. <lacht> Entschuldigung an der Stelle. Hier kommt unser kleines Tintenfässchen rein. Hier ist die Anzeige dafür, wie viel Tinte wir noch über haben, um Seiten zu schreiben bzw. zu kopieren. Und ähm, ja, würde ich einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie das jetzt hier aussieht an der Stelle. Und zwar, das hier ist das Notebook, was über den Creative Mode äh, erreichbar ist. Und hier befinden sich also sämtliche Seiten drin, wenn ihr euch anschauen wollt, was für Seiten es so alles gibt. Ich habe hier an der Stelle noch ähm, die Extra Biomes installiert. Das heißt, ich habe hier noch um einiges mehr drin, als es normalerweise der Fall ist. Also ihr seht, Mystcraft unterstützt hier auch ähm, XL Biomes. Und ähm, ja, schauen wir doch einfach mal. Schreiben wir uns doch mal lustigerweise eine Welt. Das geht auf zwei Arten. Und zwar, wir können das Ganze mit Hilfe von einem Notebook machen. Oder aber wir kopieren uns einfach die Seiten, legen die uns ins Interface rein und gehen dann an den Bookbinder. Es gibt da halt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Gehen wir mal die ähm, erste durch. Und zwar... Wir haben hier die Möglichkeit, die Seiten mit einem Linksklick rauszunehmen oder aber ähm, ja, per Rechtsklick zu kopieren. Mit einem Mittelklick, ihr habt es gerade gesehen, ähm, kann ich hier die Seiten anordnen. 
Und ähm, wir nehmen uns jetzt mal spaßeshalber einfach mal ein paar Seiten hier raus. Und zwar, was nehmen wir dann? Wir nehmen, ähm, ja, nehmen wir das hier gerade, einmal Rechtsklick. Und ihr seht, wenn ich einen Rechtsklick hier auf das Autonom Woods Bio mache, dann wird die Seite hier auf der rechten Seite kopiert. Und ich kann sie hier unten rausnehmen. Dann hätte ich gerne noch ein ähm, Small Biome, de, den habe ich, wo ist er, RS, Sky Color, Settings, Scrubland, Single, mm, da, Small Biome, auch wieder Rechtsklick, dann nehme ich mir ähm, Süden, was die einzelnen Sachen hier zu bedeuten haben, komme ich gleich noch da dazu, dann hätte ich gerne noch ein Standard Terrain, und ähm, ihr seht, je mehr ich sie hier rauskopiere, umso weniger Tinte befindet sich hier auf der rechten Seite. Ihr müsst auch hier oben ähm, Papier einfüllen, damit ihr die Seiten schreiben könnt, beziehungsweise kopieren. Hm, ich habe hier Standard Terrain, dann hätte ich gerne noch ähm, ähm, äh, wo ist es? Normal Stars, dann hätte ich gerne noch Normal Sun. Und Normal Moon. Kein Wetter nehmen wir auch noch da dazu. Und ähm, genau, Normal Moon. Und dann nehmen wir noch mh, Nether Fortress wollen wir an der Stelle nicht haben. Netherrack, Night Sky Collar auch nicht. Keine Seen, kein Wetter. Mh, ja, ich würde sagen, so fürs Erste reicht das was wir hier haben, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und zwar ist mir das jetzt schon öfters aufgefallen und mir auch selber passiert. Es gibt momentan in der Version 0.10.0 noch einen kleinen Fehler. Und zwar, wir sind nicht fähig, ähm, komplett stabile Welten zu schreiben, weil es da noch wohl einen kleinen Fehler im System gibt. Ähm, diesen Fehler kann man aber allerdings ähm, umgehen, indem man hier einen Clear Modifier einfügt um eine stabile Welt zu schreiben. Deswegen nehme ich mir die jetzt mal und packe die dann gleich in unserem Bookbinder zusammen. Und da drehe ich mich dann mal um nach rechts um. Wir sehen hier den Bookbinder. Das ist der neue Block, der hier mit, ein, äh, mit eingefügt wurde mit dem neuen Mod. Ähm, Mod-Version, so rum. Und ähm, wir brauchen hier Leder an der Stelle. Und wenn wir jetzt Seiten in das Buch einfügen, dann kommt es darauf an, wie wir die Seiten einfügen. Mhm. An der Stelle sollten wir das Ganze dann folgendermaßen durchführen. Wir brauchen erstmal das Biom, was wir uns erstellen wollen. Das heißt hier Autonom Woods Biom. Dann erst die Größe angeben an der Stelle. Und... Ähm, dann kommt es darauf an, wenn wir jetzt ähm, die Sonne, den Mond und die Sterne einfügen, haben wir auch noch verschiedenste Möglichkeiten. Ah, da fällt mir gerade ein, ich brauche noch ein bisschen Farbe. Und zwar, was nehmen wir denn? Hm, nehmen wir einmal blau und dann ähm, nehmen wir doch noch, äh, wo ist es denn jetzt? Cyan, 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 da, Cyan. Dann... Nehmen wir uns noch mal zusätzlich, weil wir unseren Spaß daran haben, Normal Stars noch mal mit da dazu. Und dann zeige ich euch mal, was die einzelnen Möglichkeiten hier sind. <lacht> Entschuldigung. Okay, kommen wir jetzt erstmal zu, zu dem South Modifier. Der bedeutet einfach, dass wir unsere Himmelsrichtungen einfach komplett auf den Kopf stellen. Und unsere Sonne jetzt nicht mehr ähm, aus dem Westen her aufgeht, sondern aus dem Süden her. Und ähm, das heißt in dem Moment, wir können hier hingehen, können vorne den Modifizierer ansetzen. Wir können auch angeben, dass die bei der Mittagszeit starten soll. Das heißt, das wäre die Page nun. Und dann erst die normale Sonne. Das heißt dann, ähm, die Sonne kommt vom Süden her. Das Autonom Woods Biome ist ein kleines Biom. Das nächste, was wir hier machen, ähm, ist erst einmal ähm, die Sterne. Und zwar hatte ich ja gesagt, wir wollen zwei verschiedene Sterne haben. Das heißt hier blau 
Und dann nehmen wir einmal Normal Stars und wenn wir hier mit dem Mausrad scrollen, dann können wir hier zur Seite gehen. Das heißt jetzt, ich habe einmal blaue Sterne und dann hätte ich gerne noch einmal cyanfarbene Sterne an der Stelle. Ein Standard Terrain und kein, Wetter, äh, kein Regen. Dann hätte ich gerne noch einen normalen Mond. Und wie gesagt, zum Schluss den Clear Modifier. Und ihr seht, hier oben rechts in der Ecke habe ich das Descriptive Book. Und wenn ich mir das jetzt hier rausnehme, dann verschwinden die Seiten. Und ich habe hier in meinem Descriptive Book mit einem Rechtsklick, kann ich mir das Ganze anzeigen lassen. Mm, ihr seht, hier unten ist eine Seitenanzeige. Und hier auf der linken Seite wird nicht mehr wie vorher angezeigt, ähm, die ganzen ähm, Einstellungen bzw. Modifikatoren, Biome und so weiter, sondern wenn wir hier unten in die Ecke reinklicken, dann können wir durch die einzelnen Seiten durchgehen und sehen dann, was für Seiten sich hier in dem Buch befinden. Und ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Änderung. Das kommt Mystcraft, ähm, Myst sehr nahe. Wer Myst kennt, der wird sich daran erinnern, wie die Seiten geschrieben wurden und Bücher. Hm, muss sagen an der Stelle, ich finde es eigentlich schade, dass es Myst nicht mehr gibt, aber die komplette Geschichte ist ja beendet. Hm, und jetzt kommen wir erst einmal hier da dazu. Wir packen uns das hier oben mal drauf und wir brauchen noch ein Linkbook. Das Linkbook ist wie immer... Ähm, ein ganz normales Buch in den Crafting Table rein und dann haben wir hier ein Linking Book. Jetzt brauche ich noch ein ähm, Bookstand oder Lectern. Ne, nehmen wir ein Bookstand, ist einfacher. So, und dann wollen wir mal gucken gehen, ob unsere Age hier ähm, komplett sicher ist und ob die auch stabil ist an der Stelle. Wir klicken hier mal rein und hoffen, dass das Ganze sehr schnell geladen wird. Mhm, wie wir sehen, wir haben hier noch einen kleinen Ladezeit. Und ähm, das ist aber normal, wenn wir die Welt das erste Mal betreten, dann kommt es vor, dass wir hier mh, etwas länger warten müssen, bis die Welt generiert wurde. Und wir sehen an der Stelle, wir haben, wenn ich meinen Solar Quantum Helmet mal ausziehe, die Welt ist stabil und ähm, das Einzige, was es hier dann noch gibt, ist Donner. Also den habe ich lustigerweise immer überall drin. In jeder Welt, die ich geschrieben habe, bis jetzt ist immer irgendwo ein Donner mit da dabei gewesen. Und ähm, das stört mich aber nicht weiter. Wir haben hier keinerlei Effekte. Und wenn ich jetzt hier mal auf die Welt an sich schaue, dann sehe ich dort auch nichts, was irgendwie ähm, sich degeneriert. Ich sehe keine Meteoriten oder ähm, Virusblöcke, die die Welt auffressen. Von daher, das ist eine recht stabile Welt an der Stelle. Wie gesagt, mit dem Clear Modifier hinten dran haben wir die Möglichkeit, stabile Welten zu schreiben. Dieser kleine Fehler wird natürlich in zukünftigen Versionen rausgenommen. Und ähm, ja, gehen wir mal wieder zurück. Und ich hoffe ähm, an der Stelle, ihr hattet hier was, was ähm, Mistcraft 0.10.0 angeht. Ein paar ähm, äh, ja, neue Erfahrungen gewonnen, was das neue System angeht. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit, verschiedenste Welten zu erstellen. Wir haben sogar die Möglichkeit, eine komplette Lava-Welt zu erstellen, wenn wir Lust haben. Hm. Sollen wir das mal schnell machen? Hm. Ja komm, machen wir das. Okay, hm. Dazu brauchen wir, und das werde ich diesmal ein bisschen anders da machen, um euch noch die andere Möglichkeit zu zeigen. Und zwar brauchen wir an der Stelle ein Notebook. Dieses Notebook lege ich hier in den Writing Desk unten rein. Und jetzt gehe ich hier in mein Kreativbuch und ähm, nehme mir ein Ocean Biome, weil ich denke, das wäre so das interessanteste JMN Native, No Seas, nein, das wollen wir nicht, Normal, hm, halt, da war's. Ocean Biome und ähm, ja, haben natürlich an der Stelle ein kleines bisschen ähm, 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 falsch rum gedacht und zwar so rum und ähm, das müsste dann Warum kann ich, eigentlich müsste das da reingehen und wenn ich das dann da reinpacke, müsste das da reinpassen. 
tut es aber nicht. Okay, dann muss ich da an der Stelle nochmal schauen. Hm. Es gibt aber die Möglichkeit, sich ein Notebook, ach ja, ist ja auch das Falsche, lol. So, jetzt haben wir es, Notebook hier unten rein, Page können wir natürlich jetzt im Moment hier so nicht mehr einfügen, das müssen wir dann gleich machen. Merken wir uns einfach, dass wir hier ein Ocean Biome in äh, unserem Inventar drin sitzen haben und jetzt suche ich mir noch ein ähm, Single Biome. Und ihr seht, wenn ich einen Rechtsklick auf das Single Biome mache, wird die Seite hier direkt angezeigt. Das heißt, die ist hier in dem Notebook drin. Und jetzt nehme ich noch, weil es mir Spaß macht an der Stelle. Ich hätte gerne noch... Ähm, hm, was nehmen wir dann noch? Wir nehmen... Hm, ja, machen wir noch zweimal Normal Stars an der Stelle. Wir machen einen normalen Mond, eine normale Sonne. Wir nehmen wieder kein Wetter dazu. Und ihr seht, ich habe hier gleich keine Tinte mehr, aber das ist kein Problem. Ich habe hier, hier oben noch 15 Flaschen drinne stehen. Hm, dann hätte ich gerne noch einen Regenbogen. Und ähm, wir lassen die Sonne diesmal morgens starten. Dann hätte ich gerne noch dass die Sonne aus dem, ja, hm, 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 hm. Nö, das lassen wir weg. Hm, wir haben jetzt das ähm, Normal Moon, Normal Sun, zweimal Normal Stars, einmal Lava brauchen wir noch. Wir brauchen das Standard Terrain. M-N-O-R-S Standard Settings Red Rising River Savanne, wo ist es? Standard Skyland Snowy Na, wo bist du denn jetzt? Star, Stone Standard Terrain Hat einfach den Grund, da komme ich aber gleich noch dazu, wir brauchen auch noch ähm, ja, Standard Lightning können wir eigentlich auch noch dazu nehmen wir brauchen noch an der Stelle Stone. Wenn ich es denn jetzt hier mal finden würde. Small Stone Stronghold. Nee. Äh, da ist es nicht. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Sky, Sky, Small. Hm. Nanu? Hat man mir mein Stone geklaut? <lacht> ja, das ist bei so vielen Seiten ist das echt... Ähm, Unübersichtlich, deswegen auf der linken Seite, ah, da ist es doch Stone. Dann hätte ich gerne noch Lava. Hm, die haben wir hier. Und das Ganze wieder mit einem Clear Modifier abschließen. Der befindet sich hier. Dann nehmen wir nochmal Blau da dazu. Und weil ich meinen Spaß habe, nehme ich hier mir nochmal Grün. Grün an der Stelle. Und jetzt nehme ich hier mein Notebook raus und habe die Möglichkeit hier, wenn ich jetzt das Notebook unten in die Hotbar reinlege und dann auswähle und Rechtsklick mache, dann kann ich mir hier sämtliche Seiten anzeigen lassen, die sich in dem Notebook befinden. Ich kann hier auch mein Ocean Biome wieder mit hinzufügen. Und an der Stelle kann ich auch hier das Ganze durchsortieren. Und das werde ich jetzt hier auch mal machen. Das heißt, wir haben hier ein Ocean Biome Single. Um, weil wir wollen ja nur eine riesengroße Lavafläche erstellen. Und ähm, dann brauche ich an der Stelle noch ähm, Folgendes. Wo haben wir es? Mm, das Ganze ist jetzt folgendermaßen, wenn wir unser Standard-Terrain, also das heißt das Ocean Biome, hier abändern wollen, nehmen wir jetzt Stein. Das heißt, alles, was irgendwie ähm, Sand, Dirt oder Sonstiges betrifft, wird zu Stein. Alles, was Wasser ist, soll zu Lava werden. Und dann brauchen wir hier an der Stelle noch unseren Standard-Terrain. Wo ist er? Da. Das heißt, alles, was jetzt hier Wasser ist oder ähm, Dirt, Sand und so weiter, wird zu Stein. Alles, was Wasser ist, wird zu Lava. Und das Ganze soll auf, angewendet werden auf das Standard-Terrain. Das heißt, wir haben Ocean Biome, Single Biome. Dann die Modifizierer und worauf es angewendet werden soll. Jetzt kommen wir zur Sonne. Die wollen wir morgens starten lassen. 
Und ähm, wo ist sie? Wo ist sie? Ähm, da, Normal Sun. Dann nehmen wir hier unseren Regenbogen noch mit hinzu. Den setzen wir an die Stelle. Dann haben wir jetzt noch ähm, blaue Sterne am Himmel. Und wir wollen dann auch noch gleichzeitig mh, grüne Sterne am Himmel haben. Wenn ich jetzt noch die... Nein, das war der Mond. Und dann hätte ich gerne noch den normalen Mond wieder da dazu. Hm. Ich hätte gerne Standard Lightning, einen Regenbogen. Dann hätte ich gerne noch kein Wetter und den Clear Modifier. Und ich mache das Ganze jetzt mal so, dass ihr seht, dass das hier von den, von den ähm, freien Feldern her keinen Unterschied macht. Es kommt aber auf die Reihenfolge drauf an, wie ihr das schreibt. Denn das System geht von oben links nach unten rechts. Und wenn ich jetzt das Ganze hier im Bookbinder mit einem Rechtsklick hier drauf gehe, dann seht ihr, werden sämtliche Seiten hier eingefügt. Und ich kann hier mein Descriptive Book rausnehmen. Und jetzt stelle ich mir hier nochmal ein ähm, Linking Book her und nehme mir auch gleichzeitig, ups, natürlich nicht wegschmeißen, nehme mir auch gleichzeitig nochmal ein Bookstand mit um auch wieder zurückzukommen. So, jetzt muss ich mir aber erstmal das Linking Book herstellen. Und ähm, dann setzen wir... War das jetzt das Descripting Book? Nee, das... Doch, Descriptive Book H3. Wir haben hier auch, ähm, bevor ich es ganz vergesse, in beiden natürlich die Möglichkeit, das Buch zu beschreiben, wie es heißen soll. Und ähm, auch hier oben kann man es beschreiben beziehungsweise umschreiben. Ich meine, die Crystals und so weiter, die sind ja allzeit bekannt. Und wir schauen jetzt erstmal, was unsere Lava-Welt hier macht an der Stelle. Und was wir schon sehen, das ist der Regenbogen, den wir hier am Himmel haben. Wir haben hier den Mond am Himmel. Und ich hoffe, unsere Welt ist auch soweit stabil. Sieht ziemlich interessant aus. Wir haben hier rund um uns rum nur Lava. <lacht> das heißt, wir haben hier unendlich viel Lava, mit der wir ähm, unseren Spaß haben können. Und wenn wir das Ganze jetzt hier mal, ähm, da haben wir unsere Sonne, wenn wir das Ganze jetzt mal umschalten, ich mache mal hier NEI wieder an, gehen wir doch mal in den Nachtmodus. Na, noch nicht ganz. Das war die falsche Abteilung. Dich nehme ich und dich. Und dann sollte es hier eigentlich am Himmel dunkel sein. Nein, will er nicht. Okay, dann funktioniert NEI, was diese Funktion angeht, nicht. Ähm, doch, Day 10, 18. Ach so, ja. Hm. Ähm. Ist das hier andersrum? Nee. Warum machst du das jetzt nicht? Sehr witzig. Nö, er möchte nicht. Von daher, okay. Aber wie gesagt, wir haben hier eine wunderschöne Lava-Welt, in der wir hier unendlich viel Lava haben, um die mit ähm, Maschinen und so weiter abzupumpen und dann unsere Maschinen zu betreiben. Wir haben hier einen wunderschönen Regenbogen über uns mit einem Mond am Himmel und mit einer Sonne am Himmel. Und ähm, wenn es denn hier auch dunkel wird, haben wir dann auch... Ähm, Grüne Sterne und blaue Sterne am Himmel und da werde ich an der Stelle jetzt noch mal kurz warten und euch das zeigen. Aber da werde ich kurz die Aufnahme pausieren, bis das soweit ist und dann zeige ich euch das gleich noch mal. So, willkommen zurück. Wir haben mittlerweile Anbruch der Nacht und wie wir hier im Hintergrund sehen, wir haben zyanfarbene Sterne, bzw. grüne Sterne und blaue Sterne im Hintergrund. Also wie wir es uns gewünscht haben. Wir hatten ja angegeben, dass wir blaue Sterne haben wollen und grüne Sterne. Das haben wir hier erreicht. Also die Welt ist so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und ähm, während ich hier gewartet habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich hier absolut keinen Blitz und Donner habe. Mm muss ich nochmal für mich dann selber persönlich nochmal schauen, was ähm, 
das Ganze verursacht. Wie gesagt, also ihr habt hier die Möglichkeiten, hier mit Mystcraft mittlerweile die Welten so zu schreiben, wie ihr euch das vorstellt. Doch Stopp! Wenn wir die Seiten nicht mehr aus den Büchern rausholen könnten, indem wir sie einfach in das Notebook einfügen, wie zum Henker kommen wir an diese Seiten? Hm, ganz einfach. Und zwar gibt es zum einen hier drüben, sehen wir es, <lacht> nicht unweit von uns ist eine Bibliothek gespawnt. Da gehen wir jetzt mal hin. Und ähm, ich habe hier meine Gravitation Engine dabei. Das heißt, ich kann hier einfach rüberfliegen. Und ähm, wir schauen hier gerade mal die, in die Bibliothek hier rein. Das ist eine Möglichkeit, wie wir an Bücher rankommen können. Also wir sehen hier in der Bibliothek einen Haufen ähm, Bookshelves. Und hier sehen wir zum einen die Lecterns. Da sind Seiten drauf. Die können wir uns dann runternehmen und dann in unser Notebook einfügen. Die andere Möglichkeit, die es gibt... Das sind die sogenannten... Autsch! So hatte ich das eigentlich mir nicht vorgestellt. Warum ist jetzt hier meine Gravitation wieder aus? Mm, au, 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 au. <lacht> okay, ich versuche dann hier auch mal wieder zu sterben an der Stelle. Kein Thema, aber durch meine ähm, Power Suit, die ich hier anhabe, kann mir natürlich in der Lava nicht wirklich viel passieren. So, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ähm, in den Villages haben wir natürlich ebenfalls die Möglichkeit, gehst du aus, ähm, uns Seiten zu besorgen, entweder in Form von ähm, Lecterns. Jetzt mache ich hier mal kurz wieder Tag, damit wir da auch ein bisschen was davon sehen. Wir gehen hier drüben mal in unser ähm, kleines Dorf rein und ähm, dann sehen wir hier drüben an der Stelle auch schon, haben wir hier ein kleines Haus. Da befindet sich auch wieder ein Writing Desk drin. Und wie wir hier hinten sehen, Lecterns, wo sich Seiten drauf befinden. Die findet man jetzt auch hier in den Dörfern. Und bist du der Richtige? Nein, du bist der Falsche. Hm, dann muss ich mal kurz auf die Suche nach unserem kleinen Villager hier gehen. Der war vorhin noch hier drin. Ich habe hier circa Viertelstunde, 20 Minuten gewartet, bis es Nacht geworden ist. Hm, wo bist du denn hin? Nein, 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 nein. Du auch nicht, du auch nicht, du auch nicht. Du auch nicht. Ähm, wo hat er sich denn hin verkrümelt? <lacht> hm, da. Genau. Und zwar, ähm, gut, mit dem normalen Standardpack sehen die ein bisschen anders da aus. Da haben die hier so gelbe Streifen runterhängen. Da sind die einfacher zu erkennen. Und die verkaufen euch ähm, Pages gegen Emeralds. Und da könnt ihr euch dann ebenfalls die Seiten kaufen. Oder aber, wie gesagt, ihr sucht einfach hier die Bibliotheken auf. Was mit dir passiert? Hm? Bist du geschrumpft oder bist du einfach nur eingesackt? <lacht> okay, was ein Glück ist, dass kein äh, Treibsand... Na, lieber Granatenfurz, an der Stelle... <lacht> Er ist leider Gottes gestern knapp an die zehnmal gestorben und hat sich tierisch darüber geärgert. Zu meinem Serverplay komme ich aber dann später im Laufe des Tages noch dazu. Da werden wir dann auch noch einiges Neues haben. Aber wie gesagt, hier Mistcraft ähm, 0.10.0 von XCOM Wiz. Er hat hier wirklich einiges an Arbeit reingesteckt. Und ich hoffe, dass ähm, die Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Und ihr habt hier ähm, einiges dazugelernt, was das neue System angeht, auch wie man Bücher schreibt und so weiter. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Bis zum nächsten Serverplay oder Mod-Vorstellung, wenn es wieder heißt. Frank McDonald alias der Schotte spielt für euch Minecraft Plus oder macht eine Mod-Vorstellung. Und damit verabschiede ich mich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ein Like bzw. Abo würde ich mich natürlich auch freuen drüber. Das ähm, überlasse ich euch aber. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.